Liebe Freunde der Rätischen Bahn, die RHB-Loks der Serie GE441 sind Ende 2023 endgültig aus dem regulären Dienst ausgeschieden. Ob wir nochmal eine dieser Loks im Betrieb sehen, ist ungewiss und daher ist es Zeit zurückzublicken auf 76 Jahre Historie dieser Loks. Vorbild und damit Mutter aller vierachsigen Drehgestelllokomotiven war 1944 die Lok AE44 der bern lötschberg simplon Drei Jahre danach, also 1947, wurden auf dieser Basis die vier Lokomotiven 601 bis 604 bei der RHB in Dienst gestellt. Wir sehen hier ein Foto aus 1947 von der ersten Fahrt der Lok 602 ins Engadin. Die vier Maschinen bewährten sich und so bestellte man sechs weitere baugleiche Loks, die 1953 abgeliefert wurden, allerdings ohne Vielfachstörung. Hier nun Impressionen aus den ersten Betriebsjahren. Es gab im Laufe der Zeit viele Veränderungen an den Loks, nachfolgend werden die wesentlichsten äußerlichen Änderungen aufgezeigt. In den 60er Jahren erfolgten einige Modifikationen. Die Ursprungsausführung hatte seitlich je zwei Fenster und zwei Lamellengitter. In allen vier seitlichen Öffnungen wurden mehrfach Düsenlüftungsgitter samt Staubfilter eingebaut, denn die Motorventilatoren saugten zuvor Staub und Schnee von außen an, der sich im Maschinenraum verteilte. Gut zu sehen ist hier in den 40er Jahren bei der neuen Lok 602 die mittige Übergangstüre. Aufgrund Klagen wegen Zugluft wurden sie verschlossen. Weiterhin wurde die unzuverlässige Mehrfachstörung ausgebaut und die beiden unteren roten Lampen wurden ergänzt, so dass drei weiße und drei rote Lampen nun an den Stirnseiten vorhanden waren. Hier ein Blick in den Maschinenraum und Führerstandsraum der grünen Loks. Die größte Veränderung an den Loks erfolgte ab 1986. Dabei wurde die Front neu gestaltet und auch wenige Zentimeter verlängert, damit nun im Fußraum etwas mehr Platz war. Mit dem Umbau erfolgte auch eine Umlackierung in Rot. Kritiker bemängelten, dass die Lokfront eine Kopie der ÜBB-Baureihe 1041 sei und nun die Lok ihre Schweizer Identität verloren hat. Richtig ist aber, dass die Front dem RHB-Fahrleitungsturm Triebwagen 9917 nachempfunden wurde. Die Lok 608 war die erste Lok, die umgebaut wurde, die Lüftungsgitter wurden anfänglich wie hier zu sehen in Rot mit lackiert. Alle Loks behielten vorerst noch die Scherenpantographen, und bei späteren Umbauten wurden die Mehrfachdüsenlüftungsgitter dann auch in Silber belassen. Mit dem Umbau ging eine wichtige technische Neuerung einher, nämlich die Ausrüstung der Loks mit der neuen 61-poligen Vielfachsteuerung nach Vorbild der GE442. Im Gegensatz zur Steuerung aus 1947 war diese Steuerung ausgereift und kompatibel zu den damaligen Steuerwagen. Wie man sieht, war die modernisierte Lok 608 anfänglich noch ohne Vielfachsteuerung unterwegs. Ende März 1989 präsentiert sich hier frisch aus der Werkstatt die Lok 601 nach der Modernisierung. Passend zur modernisierten GE441 wurde durch Umbau eines Mitteleinstiegswagens der Steuerwagen 1731 erstellt. Das Einzelstück erhielt dieselbe Front wie die umgebauten Loks. Wesentliches Einsatzgebiet dieser Pendelzugkomposition war die knapp 20 Kilometer lange Strecke von Davos nach Filisur. Wir blicken kurz zurück in die grüne Zeit. Die Lok musste wie hier in Filisur zum Wenden den Wagenzug umfahren und benötigte dabei Rangierpersonal. Mit der Pendelzugkomposition wurde die Wende vereinfacht und Verspätungen durch umsteigende Gäste konnten nun auch wesentlich besser kompensiert werden. Hier bespannt die Lok 605 die historische Wagenkomposition von Davos nach Filisur. Zu dieser Ehre kam die Bobo 1 nur selten.
Normalerweise wird der Nostalgiezug, der zweimal täglich von Mai bis Oktober zwischen Davos und Filisur pendelt, von einer Krokodillok der Baureihe GE661 bespannt, aber wegen Revision der Lok wurde die GE441 in den letzten Oktoberwochen im Jahr 2021 eingesetzt. Eine besondere Idylle strahlt der Bahnhofwiesen aus. Und auf den bevorstehenden Winter ist man mit entsprechendem Gerät vorbereitet. Langsamer Fahrt überquert der Zug das in 1906 erbaute 210 Meter lange Wiesner Viadukt. Der Hauptbogen hat eine Spannweite von 55 Metern und mit knapp 89 Meter Höhe ist es das höchste Viadukt im Schienennetz der RHB. Die zugehörige Ortschaft Wiesen ist auf 1421 Meter über dem Meeresspiegel erbaut und liegt damit rund 225 Meter höher als der Wiesener Bahnhof, den der Zug eben verlassen hat. Außer der grünen Version, gibt es die modernisierte Version in Rot die ab 1997 mit Einholmstromabnehmer ausgerüstet wurde. Nur zwei Loks wurden zeitweise beklebt, nämlich die Lok 601 im Jahr 1997, der Grund erklärt sich von selbst durch die Aufschrift. Weiterhin bekam die Lok 602 im Jahr 2012 einen seitlichen Aufkleber, als sie ins Verkehrshaus nach Luzern transportiert wurde. Da man beim Bau des neuen Albula-Tunnels für Bauzüge noch eine Lok benötigte, holte man die Lok 602 im November 2015 aus dem Museum zurück. Hier ist die Lok in 2016 zu sehen im Albula-Shuttle, der als Pendelgüterzug in Doppeltraktion verkehrte. Alle anderen acht Loks trugen zu keiner Zeit Werbeaufschriften. 2019 wurde der Erlebniszug Rheinschlucht von der RHB eingeführt. Er fährt immer am Wochenende von April bis Oktober und führt offene Wagen mit. Die Bespannung dieses Saisonzuges war eine typische Aufgabe der GE 441. Wir fahren hier mit im Mai 2021. Den Beinamen Erlebniszug trägt dieser Zug zurecht, hier bei der Burgruine Wackenau verengt sich die Schlucht und die Strecke folgt den engen Flusswindungen. Was wäre eine Gebirgsbahn ohne Tunnel, gleich taucht der Zug ein in den Darbytunnel.
Mitte Mai ist die Natur in der Rheinschlucht schon erwacht, aber die Tage zuvor waren regnerisch, daher sind nur wenige Wanderer unterwegs. Nächster Halt ist Trin, der Zug fährt dann weiter bis Ilanz. Der Erlebniszug fährt an den Wochenenden mehrmals täglich von Chur bis Ilanz, wobei einmal am Nachmittag von Ilanz kommend bereits in Trin gewendet wird. Dazu setzt die Lok um, was wir hier beobachten. Nach dem Abkuppeln zieht die Lok auf das Streckengleis aus und umfährt den Wagenzug. Während des Umsetzens kann kein zweiter Zug in Trin einfahren, denn es stehen nur zwei Gleise zur Verfügung. Infolgedessen muss das Manöver zügig und genau im Fahrplanfenster durchgeführt werden, denn bald kommt der Glacia Express durch, der nur noch wenige Kilometer entfernt ist. Lok 605 hat das Streckengleis geräumt und kuppelt an, der Bahnübergang kündigt den herannahenden Glacia Express an. Und da kommt er auch schon, bespannt mit Lok 617, die man leicht an der auffälligen LGB-Werbeaufschrift erkennt. Fast wie auf der Modellbahn wirkt der Bahnhof samt den Zügen aus dieser Perspektive. Da der Glacia Express hält, muss offensichtlich noch ein Gegenzug abgewartet werden. Wir verfolgen aber die Ausfahrt des Erlebniszuges. Für heute ist es die letzte Fahrt nach Ilanz, dort wendet dann der Zug. Wir werden hier an der Stützwand in Trien auf die Rückfahrt des Erlebniszuges warten, denn nachmittags leuchtet die Sonne diesen Felseinschnitt schön aus und die Frühlingswärme lädt uns zum Verweilen am Fluss ein. Pünktlich um 16.20 Uhr kommt dann auch der Erlebniszug mit Zug Nummer 1758 aus Ilanz an, um in Trien an diesem Tag ein letztes Mal zu halten, bevor es dann nach reichenau Tamins, Chur und Landquart weitergeht. Rechts neben der Strecke sieht man einen Wanderweg, der direkt am Gleis entlang führt, zum Teil wurde dafür ein extra Steg an den Stützmauern der Eisenbahntrasse errichtet, damit man zu Fuß am Flusslauf entlang die Schlucht durchqueren kann. Es ist ein idealer Wanderweg für Eisenbahnfans, immer ganz nahe an Gleis und dennoch im zulässigen Bereich. Wir nähern uns dem schmalsten Einschnitt, nämlich der engen Kurve bei der Ruine Wackenau, dort findet man rechts am senkrechten Felsen auch die diversen Hochwassermarken. Rätische Bahn, das heißt auch Wintersportzüge. Arosa. Klosters, Davos und Bergün sind die Orte, für die zusätzliche Wintersportzüge disponiert werden. 
Hier sehen wir Lok 606 mit einem typischen Wintersportpendelzug zwischen Klosters und Davos im Jahr 2010. Hier mit Lok 610 zum Jahreswechsel 2010-2011. Die Wintereinsätze in Davos endeten dann mit der Bobo 1 im Jahr 2012. Zwischen Bergün und Preda verkehren im Winter sogenannte Schlittelzüge. Hier sehen wir die Lok 602 in 2010 mit so einem typischen Pendelzug. Die Schlitten kann man vor Ort mieten, es ist ein Riesenspaß die im Winter gesperrte Passstraße hinunter zu rodeln. Für Loks 608 und 609 war es der vorletzte Wintereinsatz, denn im Frühjahr 2011 wurden sie zusammen mit drei weiteren Loks verschrottet, nachdem bereits Loks 601 Ende 2010 abgebrochen wurde. Zwei der vier verbliebenen Loks waren Ende 2023 noch einsatzfähig. Am Albula Pass rollt der Alpine Classic Pullman Express bergab mit einer GE 441. Ein wahrer Luxuszug, die über 90 Jahre alten Salonwagen besitzen eine hervorragende Laufruhe und sind mit äußerst üppigen Sesseln im Bell Epoch Stil ausgestattet. Der Extrazug wurde im Jahr 2022 organisiert zum 10-jährigen Jubiläum des Bahnmuseums in Bergün. Etliche Zugfahrten mit historischem Rollmaterial und eben auch mit der Bobo 1 zählten zum Rahmenprogramm. Da die GE 441, wie auch die GE 662 Züge mit bis zu 80 kmh befördern können, lassen sich mit diesen Loks die Extrazüge besser im Fahrplan integrieren als mit der viel langsameren Krokodillok GE 661. Auch aus diesem Grund besteht ein großes Interesse zumindest eine oder zwei der vierachsigen Drehgestelllokomotiven betriebsfähig zu erhalten für den Einsatz von nostalgischen Zügen mit den Einheitswagen 1 und 2 oder wie hier mit den Salonwagen. Der Verein Pro Salonwagen RHB hat die Wagen restaurieren lassen und nennt sogar einen passenden Pianowagen sein eigen. Mit Musik und einem Glas Champagner in der Hand wird die Fahrt im Pullman Salonwagenzug zu einem unvergesslichen Erlebnis. Egal wie oft man schon über das Landwasserviadukt gefahren ist, es ist immer wieder ein Höhepunkt über das spektakuläre Bauwerk aus dem Jahr 1902 zu fahren, das man aufgrund des engen Bogens auch vom Zug aus sehr gut sehen kann. Nicht minder spektakulär ist das Schmittentobel-Viadukt, aber es liegt nicht so exponiert und auch der Wasserfall ist kaum zu sehen. Warum dieser Streckenabschnitt zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, ist offensichtlich und nicht nur Eisenbahnfans zieht es hierher. Wer es noch nicht gehört hat, genau hier am Schmittentobel-Viadukt wird ein Haltepunkt mit einem 75 Meter langen Perron errichtet im Zuge des Projektes Landwasserwelt. Künftig wird es hier einen Hop-on-Hop-off-Zug geben zwischen Alva Neu und Filisur, der dann auch am neuen Perron hält, so dass man den Aussichtspunkt über den kurzen Tunnel zwischen den beiden Viadukten mit wenigen Schritten gut erreicht.
Natürlich wurden auch Güterzüge mit der GE441 bespannt, die hier neben der großen Güterzuglok der Baureihe GE662 steht. Seit über 60 Jahren wird von der RHB das Weiser Wasser von Ilanz nach Unterfatz transportiert. Auffällig lackiert und bei Fans sehr bekannt waren die Schiebewandwagen mit der Weiser Aufschrift, die heute so gut wie gar nicht mehr in Betrieb sind. Hier startet Mitte 2023 die Lok 605 in Unterfatz mit einem Zug nach Ilanz, mit dabei sind auch die Weiserwagen. Üblich ist heutzutage der Transport des Wassers in Wechselbehältern, wie hier im Zug zu sehen. Seit der Abstellung der sechsachsigen Loks der Serie GE 662 im Jahr 2021 sah man bis Ende 2023 relativ oft die Bobo 1 als Zuglok der Güterzugumläufe nach Ilanz. Die Bespannung der Bauzüge für den neuen Albula Tunnel war die letzte große Aufgabe der GE 441. Die Züge pendelten im Wesentlichen zwischen Sammäden und der Baustelle, oft waren die Züge mit Doppeltraktion bespannt. In Bever sehen wir hier einen Zementzug auf seiner Rückfahrt nach Sammäden. Aber natürlich wurden bis zuletzt alle möglichen Güterzüge bespannt, wie hier zum Beispiel Holzzüge im Prettigau. Und hier mit Schneeschleuder oder im Dienste der Post. Die älteste noch im Einsatz befindliche Bobo 1 feierte im geschmückten Zustand am 13. August 2022 ihren 75. Geburtstag. Drei Monate zuvor bespannte die Lok 603 den Extrazug zur Generalversammlung des Vereins Dampffreunde der Rätischen Bahn, der eben hier zurückkommt aus Desentes. Der Verein Dampffreunde der Rätischen Bahn, auch kurz Dampfverein genannt, wurde 1977 gegründet. Hauptziel des Vereins ist es auf dem Streckennetz der RHB Dampfbetrieb zu machen. Heute waren die Mitglieder zur Generalversammlung in Disentes und fahren hier mit historischem Wagenmaterial wieder zurück. Wir blickten auf 76 Jahre aktiven Lokdienst zurück. Da die Bobo 1 nicht in der Liste der historischen RHB-Fahrzeuge aufgeführt ist, kann man über die Zukunft der Loks nur mutmaßen. Es gibt aktuell Bestrebungen zum betriebsfähigen Erhalt von zwei Loks dieser Serie. Eine der beiden Loks soll sogar wieder im grünen Ursprungszustand erstrahlen, sofern dafür die Mittel beschafft werden können. Totgesagte leben länger und die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Obwohl die Loks nicht mit ZSI-127 ausgerüstet sind, ergibt sich vielleicht in 2024 nochmals die Möglichkeit Loks dieser Serie im Einsatz zu erleben.